Понеділок триває, 15 на годинниках і час знати більше про події у столиці. У студії працює Наталка Сопід. Добрий день. У зоні проведення АТО не вщухають ворожі обстріли. Минулої доби російські найманці 61 раз відкривали вогонь у наш бік. Двоє українських військових отримали поранення. На Луганському напрямку цілив ворожий снайпер. На Маріупольському бойовики застосовували артилерію, випустивши по позиціях ЗСУ понад 80 снарядів. Найгарячіше було поблизу Донецька. Ворог активно застосовує важке озброєння по всій лінії зіткнення, як в день, так і вночі. Зокрема, ворожі артобстріли зафіксовані у Зайцевому та Пісках, а мінометні по всьому периметру окупованої Горлівки, Авдіївки, підступах до Донецького аеропорту. Особливо потужні перестрілки між силами антитерористичної операції та окупантами неодноразово проходили у Майорську та Авдіївській промзоні. Всього минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 38 ворожих обстрілів і 13 із них з важкого озброєння. Від сьогодні в Україні запрацював пілотний проєкт відеофіксації порушень правил дорожнього руху. На першому етапі у столиці встановили одну камеру на вулиці Телігі і ще дві в Одесі на транспортній розв'язці Конюшиновий міст. Лише за півдня роботи вони зафіксували порушень ПДР майже за 3 мільйони гривень, розповів міністр внутрішньої справи Арсен Аваков. Загалом по країні в режимі реальної експлуатації встановлять тисячі камер. Повноцінно система має запрацювати наступного року. Тим часом Нацполіція звітує, що від початку року в Україні викрали майже 9 тисяч автомобілів. Правоохоронці кажуть, це на пів відсотка менше, ніж за перше півріччя 2015 року. Розшукати вдалося менше третини, близько двох тисяч поцуплених машин у Києві. Скажімо, із 1600 викрадених знайти вдалося лише 386 автівок. Столична патрульна поліція відзначає першу річницю роботи. Саме 4 липня 2015 року на Софійській площі у Києві співробітники нової поліції склали присягу на вірність України. Другим містом після Києва, де запрацювали патрулі, став Львів, третім – Одеса. Нині патрульна поліція діє у 32 містах та трьох областях України. Глава Нацполіція Хатя Деконаїдзе на урочистостях з нагоди першої річниці заявила, що задоволена на роботою патрульних і закликала українців справедливо критикувати її підлеглих, щоб сприяти поліпшенню стандартів їхньої служби. Привітав українську поліцію з першою річницею роботи київський міський голова Віталій Кличко. Він нагадав, що рік тому перед новою службою ставилося завдання не лише змінити бренд, а втілити в життя нову філософію роботи правоохоронців. І крок за кроком сучасній поліції вдається змінювати ситуацію, впевнений міський голова. Віталій Кличко наголосив, що для нього, як для мера столиці, одне з головних завдань, щоб кияни та гості міста відчували себе захищеними, саме тому – додав мер, столична влада надає необхідну допомогу поліції і робитиме це надалі, щоб столичні правоохоронці ставали все більше професійними, ставали все більше професійними, сучасними та технологічно оснащеними. На київський зоопарк чекає грандіозне оновлення – усе, аби перетворити його на місце сімейного відпочинку. А відтак у звіринці з'являться оглядові майданчики, контактні зони та цікавий екскурсійний маршрут. Це передбачає нова концепція, яку сьогодні презентував київський міський голова Віталій Кличко. Серед новинок також унікальний вольєр, де одночасно будуть експонуватися три види тварин – жирафи, зебри та страуси і долина слонів на території Шуля. Також у Київському звірінці буде відкрита нова експозиція з пінгвінами, а ще реконструйований острів хижаків і авіарій. Приємні нововведення очікують і на самих мешканців парку. Умови їх утримання мають максимально наблизити до природних. Із звірінця заберуть галасливі атракціони, а з осель окремих тварин – грати. При цьому буде збережена уся унікальна колекція рослин, а основними матеріалами для реконструкції будуть дерево, камінь та скло. Під час реконструкції зоопарк продовжуватиме працювати. Зробили 
чіткий вже зонінг, як це повинно бути. І зараз вже поступово будемо наповнювати і фонд, звертаємось до всіх меценатів, спонсорів, приєднуватись для того, щоб разом відбудувати зоопарк. Запевняю кожного, що всі гроші, які будуть поступати в фонд, всі гроші, які виділятись, будуть розпределятись прозоро, відкрито. Будь ласка, долучайтесь, ми відкриті до співпраці і ключове наше завдання зараз – вивести наш зоопарк на новий рівень. Українці активно вибирають нове ім'я для аеропорту Бориспіль. У голосуванні, яке триває на сайті Міністерства інфраструктури, вже взяли участь більше 24 тисяч людей. Поки у лідерах ім'я Ігоря Сікурського, за якого проголосували вже 6 тисяч 130 осіб. На другому місці Іван Мазепа, щоб литовище носило ім'я Гетьмана, хочуть 4 тисячі 737 людей, які взяли участь у голосуванні. І лише третьому списку – Казимир Малевич, у якого 4 тисячі 730. Взяти участь у голосуванні можна до 15 липня. Трьохстометрова набережна, нові алеї та велодоріжки. Менш ніж за тиждень у столиці відкриють оновлену частину парку «Вербовий гай», що на Березняках. Детальніше про будівництво другої черги «Зеленої зони» у сюжеті наших журналістів. У парку «Вербовий гай» вимальовуються нові доріжки. Але з'являються на місці ґрунтових стежин. І зараз їх з десяток. Раніше тут було всього два пішохідних шляхи. До речі, тротуари мають три шури покриття. Нижній – з великого щебеню. Трамбуємо щебень, потім засипаємо відсів. Так само вже відсів трамбуємо і ложимо плітку. Буде укладено 900 квадратних метрів доріжок. Ми йдемо по принципу, які у нас закладені в правилах реконструкції парків і скверів, що ми будуємо якраз доріжки там, де вони потрібні, там, де ходять люди. Більшість доріжок вже одягнені у плитку. Зеленбудівці обрали жовто-червоне вбрання для пішохідних алей. Іншого кольору буде велозона. Для неї використують асфальт. У зеленій оазі додатково встановлять 15 лавок. Біля кожної розмістять урну. Реконструкція цієї частини парку обійшлась майже вирішення у півтора мільйона гривень. Зараз будемо завершувати озеленювальні роботи. До середини липня якраз запланована частина реконструкції, вона буде готова і вже всі зможуть відпочивати на цій території. Чекають на відкриття нової частини зеленої зони і мешканці. Вони регулярно прогулюються алейками та новою набережною. 300 метрів променаду вздовж Дніпра вже готово. Тут зона замечательна. Дніпр, свіжий віздух. Все красиво, а зараз буде ще краще. Ми діємо епічно, тому що цієї частини території дуже мало, тому що діток багато, багато жилих домів, тому дуже раді. Дорожка – це взагалі добре, супер, що там, що ця дорожка, це красиво, удобно. Парк красивий. Відновлену частину парку назвали Калиновий гай, адже тут меценати висадили цілу алею таких кущів. За зеленими насадженнями доглядати стане легше з наступного року. Тут встановлять систему автополиву. Богдан Біренко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Ось про такі події встигаємо розповісти цієї години. Наступний оновлений випуск СТН не пропустіть о 17-й. А поки зустрічайте Романа Сагая, він розповість останні новини зі світу спорту. Добрий день до вашої уваги. Новини спорту. На чемпіонаті Європи з футболу напередодні визначився останній півфіналіст. У Парижі господарі турніру французи здолали збірну Ісландії. Цей поєдинок став найрезультативнішим на цьому турнірі. Острів'яни, з якими Україна у вересні розпочне відбір до чемпіонату світу 2018, виходом до чвертьфіналу по-доброму здивували футбольний світ. Це знову к тому питанню про розвиток футболу в країні. То есть та же Ирландия, та же Исландия, тот же Уэльс. Страны, вроде бы не скажешь, что они такие чисто футбольные, правильно? А тем не менее, ситуация в детско-юношеском футболе у них, мне кажется, получше, чем у нас. И эти результаты сегодня видны на Евро-2016. То есть они сегодня показательны для национальных сборных. То есть если мы фундамент юношеского футбола не будемо його піднімати, не будемо його розробляти, то у нас і будуть трудності у ігроків молоді національної зборної. 
Тихзахисник збірної України Олександр Зінченко підписав контракт з Манчестер Сіті, повідомляє ТАС. За інформацією видання, угода 19-річного хаубека з городянами розрахована за схемою 4 плюс 1. Стосовно суми трансферу, раніше англійські ЗМІ писали, що Ман Сіті викладе за Зінченка близько 3,5 мільйонів євро. Андрій Говоров на відкритому чемпіонаті Франції з плавання здобув яскраву перемогу на 50-метрівці вільним стилем. Результат українця становить 21,93, інформує прес-служба НОК України. Українець залишив позаду й олімпійського чемпіона француза Флорана Манаду. Як відомо, в активі українця також золото на дистанції 50 метрів батерфляєм. Лідер Олімпійської збірної України з художньої гімнастики Ганна Різадінова здобула два золота і одне срібло на етапі Кубка світу в Берліні. І це при тому, що перший змагальний день в українки виявився не зовсім вдалим. Вона опинилася за межею призерок у багатоборстві і через помилку не кваліфікувалася у фінал вправи з м'ячем. Але в інших трьох видах взяла майже максимум, що свідчить про мотивацію, налаштованість на результат і характер спортсменки. Спочатку Аня виявилася найсильнішою в обручі. Нагадаємо, саме у цьому виді вона стала чемпіонкою на домашньому мундіалі у Києві. Далі Різадінова бездогана виконала вправу з булавами і на сам кінець добула срібло у стрівці. У групових вправах Україна також не залишилася без золота. Дівчата виграли вправу булави обручі. Етап Кубка світу у Берліні був останнім вагомим стартом перед Олімпійськими іграми у Ріо-де-Жанейро. Ну що ж, на часі це все. Залишайтеся на телеканалі «Київ».